يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على رسولك سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسي الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير للخلق كلهم എല്ലാവരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റുക ഉറങ്ങി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ നിങ്ങൾ സ്റ്റേജിലുള്ള വിളി ഇരുന്നോളി ഒരു ഉറങ്ങൂല തല മറക്കാത്ത ഒരു നല്ല തുണി കൊണ്ടൊന്നും തല മറക്കണം ഹബീബായ തങ്ങളെ നമ്മൾ വിളിക്കുകയാണ് بلغ مقاصدنا واغفر لنا بما الله يا واسي الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير للخلق كلهم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا مد رسول الله خذ بأيدينا قلت حيلتنا أدركنا يا رسول الله انظرنا يا رسول الله أغزنا يا رسول الله أدركنا يا رسول رب العالمين وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين الله سبحانه وتعالى بنار مت رسول الله صلى الله عليه وسلم تنغلون بركته وند نمود مجلس الله قبول جيما رابط نام جيد بويا جردوم ولدوم آيا مجوان بابنغل فَدَتْشَ رَبُّ فُرُتُّ دَنْدُ أَوَنْدِي سُوَالِهِ نَلِلْ اللَّهُ وُلْبَرْجِ تَنَدْدَي نَمُّدَ قَلْبَكَ رَبِّ لَيْكُ دِرِكْحَانِ اللَّهُ نَمُكُ تُوْفِيكُ جَيَّدَي نَمِلْ لِنْدُ مَلَنَا بَتْفُوَيَ مَدَا بِدَاكَلْ كُدُمْبَنْغَلْ بَنْدُ مِتْرَادِكَلْ يَسْوَيِّسِنْدَيُمْ ي Saya ni beli bawa itu baru ini ni lah. Indah karena ada ke ini, tuh beli bawa itu baru ini ada lah. Ceriye beli esa kafe ni ayam uli kiri, ni ufil esa kafe asta. Ada ceriye tu tu baru ni ada tu bahasa ayat ceriye bahasa. Beli ilmu lah. 
അള്ളാഹു നല്ല സംസാരിക്കാനുള്ള ശക്തി അള്ളാഹു കൊടുക്കട്ടെ എല്ലാ അടങ്ങേരും അള്ളാഹു മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ ഇൻഷാദ ഇനി വയലു പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്ക വയലു പറയുന്ന ആൾ എന്താകണം ഒന്നാമതായി നന്നാകണം ഇല്ലേ തങ്ങൾ ഇട്ടിട്ട് കാറിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരുമ്പോ ഞാൻ അത്യാവശ്യം തിരക്കിടില്ല തങ്ങൾക്ക് തങ്ങളിൽ നിന്ന് തോന്നിപ്പോയാൽ അള്ളാഹ് നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ഇബുറു ഒരാണുമണി വന്നു പോയാൽ അവന്റെ ഇരിപ്പിടം നരകമല്ലേ അള്ളാഹ് നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് അലഹമില്ല ഞാനിപ്പോ വയല് പറയുന്നില്ല അല്പം ദിഖുറു ചൊല്ലി സ്വലാത്തു ചൊല്ലി നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യം പടച്ച റബ്ബിനോട് പറയണം നല്ല മാസമാണ് റജബ് അള്ളാഹുവിന്റെ മാസം ഇന്ന റജബുൻ ഷഹറുള്ള അള്ളാഹിന്റെ മാസമാണ് റജബ് എന്റെ മാസമാണ് എന്റെ ഉമ്മത്തികളുടെ മാസമാണ് റമല്ലാൻ ഇത് മൂന്നും വേണ്ടതുപോലെ ആദരിക്കാൻ ബഹുമാനിക്കാൻ റബ്ബ് നമുക്ക് തോഫീക്ക് ചെല്ലിയട്ടെ നമുക്ക് ഉദാഹരണം പറയാം നല്ല ഒരു വീടുണ്ട് ആ വീടിനോട് നമുക്ക് സ്നേഹം ഉണ്ടാവൂലെ ഉണ്ടാവൂലെ ആരെങ്കിലും ഒരാള് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു കല്ലെടുത്തെറിഞ്ഞാൽ എന്തു ചെയ്യും അവനെ നമ്മൾ വെറുത്തു വിടുവോ സിദ്ധാപുരത്തുള്ള ഇവിടെ പേര് ഉണ്ടി ഉണ്ടിയിലുള്ള ജനങ്ങൾ ചിലപ്പോ വെറുതെ വിടും ഞാനിപ്പോ ഈ നാട്ടുകാരെ കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത് മംഗലാപുരത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവനെ തിരിച്ചു പിടിച്ചടിക്കും ഇല്ലേ മഴ വരുന്നു ഇല്ലല്ലോ അപ്പോ എന്റെ വീടിനോട് എനിക്ക് സ്നേഹമുണ്ട് എന്റെ വാപ്പ റോഡിലൂടെ നടന്നു പോകുന്നു ആരെങ്കിലും വാപ്പാനെ ചീത്ത വിളിച്ചാൽ നമ്മൾ വെറുതെ വിടുവോ ഇല്ലേ എന്റെ വാപ്പാക്ക് ചീത്ത വിളിച്ച മനുഷ്യനെ തിരിച്ച് ഒന്നും കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് ചീത്ത വിളിക്കും അള്ളാഹ് നമ്മളെ കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ ഇല്ലേ എന്റെ ഭാര്യ റോട്ടിലൂടെ നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അവളെ ആരെങ്കിലും ഒരാള് തൊട്ടു കളഞ്ഞു അള്ള ചില ആൾക്ക് പ്രഷറുകളും വിടൂല കാരണം എന്റെ ഉമ്മയോട് എനിക്ക് സ്നേഹമാണ് എന്റെ വാപ്പയോട് എനിക്ക് സ്നേഹമാണ് എന്റെ മക്കളോട് എനിക്ക് സ്നേഹമാണ് വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ തങ്ങളുടെ വാപ്പമാരായാൽ നിങ്ങളുടെ വാപ്പമാർ ആ വാപ്പമാരോട് നിങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാൻ ആ വാപ്പമാർ ആയാൽ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ആ മക്കളോട് നമുക്ക് നല്ല സ്നേഹല്ലേ ഇല്ലേ ഒരു പനി വന്നു പോയാ മതി അല്ലോ ചില പെണ്ണുങ്ങൾ കരയുന്നത് കാണാം സ്വന്തം കുഞ്ഞ് മിഞ്ഞാന്ന് ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറയാണ് തങ്ങളെ എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ തോള് തോള് നല്ല പറയല് തൊക്ക് ഇല്ലേ തോളിന്റെ അടിയിൽ വല്യ എന്തുണ്ട് ഒരു കുരുമുളച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് ഡോക്ടർമാർ പറയുന്ന അത് ഓപ്പറേഷൻ ആക്കണം അത് ക്യാൻസർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പെണ്ണ് കരച്ചല് തന്നെയാ അലഹമില്ല കില്ലൂറിലെ സ്വലാത്തിന് വന്നു പിറ്റേന്ന് അലഹമില്ല സ്വലാത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പാതിര സമയം വരെ ഞാൻ അവിടെ മൂന്ന് മണി വരെ ഇരിക്കാറുണ്ട് അപ്പോ ഉണ്ട് ആ പെണ്ണ് വന്നിട്ട് പറയുന്നത് എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ രോഗമുള്ള മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ മക്കളോട് എനിക്ക് സ്നേഹമാണ് എന്റെ സഹോദരന്മാരോട് എനിക്ക് സ്നേഹമാണ് ആ സഹോദരന്മാരും ആയാൽ ഇത് എന്റെ കലാമല്ല പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളോട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സ്നേഹമാണ് ആ കുടുംബവും ആയാൽ വാലും നിങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് ആ സമ്പത്തിനോട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സ്നേഹമാണ് നിങ്ങളുടെ കച്ചവടം അതിനോടും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സ്നേഹമാണ് 
ചിലപ്പോ കാപ്പി കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് നമ്മളെ നാട്ടിൽ കുരുമുളകിന്റെ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് കാപ്പിന്റെ കച്ചവടം ഒന്ന് നഷ്ടമായി പോയാൽ എന്ത് വേജാറാണ് ഇല്ലേ എന്തൊരു വേജാറാണ് എന്നാൽ കാരണം എന്റെ കച്ചവടത്തിനോട് എനിക്ക് സ്നേഹമാണ് അതേ നിനക്ക് തൃപ്തിപ്പെട്ട നിന്റെ വീട് ആ വീടിനോട് നിനക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എന്നാൽ ഈ വീടും നിന്റെ മക്കളും നിന്റെ ഭാര്യയും നിന്റെ സന്താനവും അതൊക്കെ എന്തായാലെന്നാണ് പറയുന്നത് അഹബയിലേക്കും നിന്നിലേക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളതായി അപ്പൊ ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കണ്ട എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ബാപ്പാനെയും ഉമ്മാനെയും സ്നേഹിക്കണ്ട എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹമുള്ളത് നിന്റെ വാപ്പയായി നിന്റെ സമ്പത്തായി നിന്റെ മക്കളായി നിന്റെ വീടായി ആരേക്കാൾ അതായത് മീനല്ലോ അള്ളോഹുവിനേക്കാൾ നിനക്ക് ഏറ്റവും സ്നേഹം നിന്റെ മക്കളായി എന്നിട്ട് അള്ളാഹു നിർത്തിയിട്ടില്ല തങ്ങളെ കാൾ നിനക്ക് ഏറ്റവും സ്നേഹം ആരോടാണ് നിന്റെ സമ്പത്തിനോടാണ് നിന്റെ മക്കളോടാണ് നിന്റെ കുടുംബത്തോടാണ് നിന്റെ വീടിനോടാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ഈ നിലക്ക് നിനക്ക് അള്ളോഹുവിനേക്കാൾ സ്നേഹം ഈ പറഞ്ഞ വസ്തുക്കളോടായാൽ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ആപത്ത് വരും പറമ്പേ നീ എനക്ക് തന്നത് ശരിയാണ് അള്ളാഹു വലിയ ആപത്ത് തന്നു വലിയ രോഗം തന്നു കാരണം എന്താണ് അള്ളാഹുവിനെ എന്റെ മനസ്സിലില്ല എന്റെ മനസ്സിൽ അള്ളാ എന്നുള്ളതുണ്ടോ ഇല്ല അള്ളാഹുവിനെ പേടിയുണ്ടോ ഇല്ല അള്ളാഹുവിനോട് സ്നേഹമുണ്ടോ ഇല്ല ആ നിലക്കാകുമ്പോ അള്ളാഹു നിന്നെ പരീക്ഷിക്കുമെന്നാണ് വിശുദ്ധമായ കുറാൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അപ്പൊ എന്റെ കൽവിൽ ആരോടാകണം സ്നേഹം എന്നെ പോറ്റി വളർത്തുന്ന അള്ളാ ോട് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹമുണ്ടാകണോ ഇല്ലേ ഇവിടുത്തെ ഹദീബ് ആരാ ഇവിടുത്തെ ഹദീബ് ഇല്ലേ ആ ഇയാള് സുഹരിയ ആ അയാളെ തറയക്കെട്ട് കാണുമ്പോ സുഹരി പോലെ തോന്നി അപ്പോ സുഹരി ഉസ്താദ് മാടവൺ ഉസ്താദ് രജിശ്വര എന്നാൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ സുഹരി ഉസ്താദ് ഞാൻ കില്ലൂരിൽ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോ തങ്ങളെ ഇങ്ങക്ക് ഞാൻ ഒരു ലക്ഷം രൂപ തരാം അയാളെ നമ്മള് പിടിച്ചടിക്കൂ ഒരു ലക്ഷം രൂപ തന്ന മനുഷ്യനോട് നമുക്ക് സ്നേഹമില്ലേ ഉണ്ട് ഇവിടത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു തങ്ങളെ ഇങ്ങക്ക് ഒരു വീട് കെട്ടിത്തരാ അലഹദില്ല ആ പ്രസിഡന്റ് എനിക്ക് നല്ല വീട് കെട്ടി തന്നു അതുകൊണ്ട് കില്ലുള്ള തങ്ങക്ക് തന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ പറയണ്ട ഉദാഹരണം പറയാണ് ചിലപ്പോ ഇപ്പൊ വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ പറയാത്തതൊക്കെ കേൾക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ പ്രസിഡന്റ് എനിക്ക് നല്ല ഒരു വീട് കെട്ടി തന്നു എന്നാൽ ആ പ്രസിഡന്റിനോട് എനക്ക് ബഹുമാനമാണ് എനക്ക് ആദരവാണ് എനക്ക് ഒരു ലക്ഷം തന്ന ഒരു ലക്ഷം രൂപ തന്ന മനുഷ്യനോട് എനിക്ക് ബഹുമാനമാണ് അതേ ഒരായിരം രൂപ ആവിജവും മണ്ടവും കൂടി അതേ രക്തത്തുള്ളിയാക്കി മാറ്റിയതാരാണ് അള്ളാഹുവാണ് ഒരു ലക്ഷം രൂപ തന്ന ഉസ്താദിനെ കാണുമ്പോ എനിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ തോന്നും വീട് കെട്ടി തന്ന പ്രസിഡന്റിനെ കാണുമ്പോ വല്ലാത്ത ബഹുമാനം എന്നാൽ അള്ളാഹുവാരാണ് എന്റെ ഉമ്മയുടെ ഗർഭാശയത്തിൽ മനുഷ്യ നിന്നെ രക്തത്തുള്ളിയാക്കി മാറ്റി നിന്നെ മാംസ കഷ്ണമാക്കി മാറ്റി നാലാമത്തെ മാസമാകുമ്പോ നിനക്ക് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള കൈകൾ വന്നു ഇല്ലേ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള കൈയാണ് ഈ കൈ കൊണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാനല്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ 
ഈ കൈ കൊണ്ട് വെറുതെ വേണ്ടാത്തത് ചെയ്യാനല്ല അള്ളാഹു നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള കൈ അള്ളാഹു എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തു രണ്ട് കണ്ണുകൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തു രണ്ട് കാലുകൾ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതേ മനുഷ്യനെ നല്ല രൂപത്തിൽ അള്ളാഹു പഠിച്ചു ആ റബിനോട് ഞാൻ എത്ര നന്ദി കാട്ടിക്കണം ആ റബിനെ ഞാൻ എത്ര സ്നേഹിക്കണം എന്റെ ജനങ്ങള് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇവിടത്തെ പ്രസിഡന്റ് ഒരു വീട് കെട്ടി തന്നപ്പോ ആ പ്രസിഡന്റിനോട് എനക്ക് ബഹുമാനമാണ് ഈ ഇവിടത്തെ ഉസ്താദിനോട് എനക്ക് സ്നേഹമാണ് കാരണം എനിക്ക് എന്നെ സഹായിച്ച വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ടാണ് ആരാണ് അള്ളാ അള്ളാഹുവിനെ അല്ലേ ഞാനും നിങ്ങളും സ്നേഹിക്കാഹു തന്നില്ല അതേ നിന്റെ പൊക്കിൽ കൊടിയിലൂടെ നല്ല നല്ല ഭക്ഷണം നിനക്ക് തന്നു എത്ര വലിയ കാരുണ്യമുള്ള അള്ളാഹുവാണ് ആ അള്ളാഹുവിനെയാണ് മനുഷ്യ ഞാനും നിങ്ങളും സ്നേഹിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനെയല്ലേ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഉണ്ടിയുള്ള പ്രസിഡന്റ് ഒരു വീട് തന്നപ്പോ അയാളെ ഞാൻ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കടമായപ്പോ എന്റെ കടം വീടാൻ സഹായിച്ചവനെ സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരായിരം രൂപ തന്നതിന് പകരോ അവന് ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരാണ് അള്ളോ എല്ലാം തന്നത് അള്ളോഹുവാണ് ാണ് മനുഷ്യൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കണമെങ്കിൽ അല്ല പറയട്ടെ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കണം എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് എന്ന് എങ്ങനെ ആരാണ് പറയേണ്ടത് അള്ളാഹുവാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നത് കുല്ലബിയേ തങ്ങൾ പറയണേ ഇങ്കും തും ദുഹിപ്പൂനല്ലോ അള്ളയാകുന്ന പ്രതിഭാസത്ത് നീ സ്നേഹിക്കുന്ന അടിമയാകണമെങ്കിൽ അള്ളാനെ ഇഷ്ടം വെക്കുന്ന അടിമ നീ ആകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെന്നാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് സത്യൂനി എന്ന് പറയൂ നബിയേ എന്താണ് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന അടിമ നീ ആകണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയൂനെ പിൻപറ്റാൻ പറയൂ നബിയേ ഉണ്ടിയിലുള്ള ജനങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ച ആരെങ്കിലും ഈ സദസ്സിലുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഹബീബായ തങ്ങളെ പിൻപറ്റണമെങ്കിൽ ഒരർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണണോ ആ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്ത മഹാന്മാരാണ് ഏറ്റവും വലിയ സഹാബത്ത് എന്ന പദവി ലഭിച്ച മഹാന്മാർ അഖ്താബ് എന്ന പദവിയുണ്ട് ഔലിയാക്കൾക്ക് അതിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള പദവിയാണ് സഹാബത്ത് ആ സുഹബത്ത് നേടിയ മഹാന്മാർ എങ്ങനെ പിൻപറ്റി അതുപോലെ ഞാനും നിങ്ങളും ഹബീബായതങ്ങളെ പിൻപറ്റണോ ആ സഹാബത്തിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ചിലപ്പോ ഏതെങ്കിലും സലഫികൾ വഹാബികൾ പറഞ്ഞൂടായില്ല ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കാരണോ അവർക്ക് ക്രിസ്ത്യാനികൾ പാതിരിമാർ അവരുടെ ബൈബിള് ചിലപ്പോ മാറ്റം വരുത്തുന്നത് പോലെ അവര് ഇസ്ലാമിനെ മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാൾ ഇല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും അങ്ങനെയുള്ള വഹാബികൾ ഇല്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്നും പറയുന്നു ഹബീബായ തങ്ങളെ പിൻപറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് ഇവിടത്തെ കർണാടകത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി അല്ല ലോകത്തിലെ ഏതെങ്കിലും നേതാക്കളല്ല എനക്ക് ഭക്ഷണം തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്നെ എനക്ക് ആഫിയത്ത് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എനക്ക് എല്ലാ കഴിവുകളും തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ അള്ളോ ആഹ്വാന പറയുന്നത് ഓ ഹബീബായതങ്ങളെ ഈ ജനങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്താണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് പത്തോനി 
ഹബീബായ തങ്ങളാകുന്ന തങ്ങളെ ബിംബറ്റാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ നബിയേ അങ്ങനെ ബിംബറ്റിയാൽ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്താണ് വലിയ ബിൽഡിങ് കിട്ടൂല വലിയ സമ്പത്തുണ്ടാകൂല ഹബീബായ തങ്ങളെ പിൻപറ്റിയാൽ അള്ളാഹു നിന്നെ ഇഷ്ടം വെക്കുന്ന അടിമയാകും അള്ളാഹു ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മെ പെടുത്തി തരട്ടെ ഞാൻ നിർത്തുന്നു സമയമില്ലല്ലോ ഇല്ലേ ഇന്നിപ്പോ എല്ലാ സ്ഥലത്തും എലക്ഷന്റെ ചൂടാണ് ഞാൻ ഒരാൾ കുന്താപുരത്ത് നിന്ന് വിളിച്ചു പറയാം തങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ പരിപാടിക്ക് ഇത് പെർമിഷൻ തരുന്നില്ല അലഹമില്ല പെർമിഷൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഒരു ദിവസമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉറങ്ങാലോ എന്ന് സമാധാനിച്ചു അലഹമില്ല പിറ്റേ എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പറയാം തങ്ങളെ പെർമിഷൻ കിട്ടിപ്പോയി അപ്പോ എന്തേ ഇപ്പൊ എലക്ഷൻ അധികാരം ലോകത്തിൽ കിട്ടണം അതിന് ഏത് കളവും പറയാ ഏത് അമ്പലത്തിലും കയറാ ആരുടെ മുമ്പിലും പോകാം ഇല്ലേ ക്ഷിക്കട്ടെ അതിലേക്ക് ഞാൻ എന്റെ വിഷയം കൊണ്ടുവരുന്നില്ല ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നത് ആരെയാണ് അള്ളാഹുവിനെയാണ് അള്ളാഹുവാണ് എല്ലാം തരുന്നത് ആ ഒരു ചിന്ത എന്റെ കൽബിൽ ഉണ്ടാകണോ അതുകൊണ്ട് എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായ മുമ്മിനിങ്ങളെ അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഭദ്രബിയൂനി ഹബീബായ തങ്ങളെ പിൻപറ്റാനാണ് പിൻപറ്റിയത് ആരാണ് സഹാബത്താണ് ആരാണ് സഹാബത്ത് എന്നറിയില്ലേ നമ്മുടെ മദ്രസയിലേക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാല് പിൻപറ്റിയവരാണ് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മളെ കജ്ജിന് പോകുമ്പോ എന്ത് ഉമ്പർക്ക് പോകുമ്പോ ഒരു യാത്രക്ക് പോകുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഉമ്മാന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു സലാം പറയും ഉമ്മാന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു സലാം പറയും ഒരു മോന് ഉമ്മയോട് യാത്ര ചോദിക്കുമ്പോ എന്തൊരു സ്നേഹമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് പോകുമ്പോ ഉമ്മാന്റെ പൊരുത്തം വാങ്ങുകയാണ് മക്കള് ബാപ്പാന്റെ പൊരുത്തം വാങ്ങുകയാണ് മക്കൾ എന്നാൽ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ കൈ പിടിക്കുകയാണ് ആര് അതേ ഉമർ ബിനിൽ ഹത്താബുറു ഒരാ സർസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് പള്ളിയിൽ നിന്നിറങ്ങുകയാണ് ഹബീബായതങ്ങളുടെ കൈമറുകെ പിടിച്ചു എന്നിട്ടൊരു തീരുമാനം പറയുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായതങ്ങള് തങ്ങളെ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമാണ് തങ്ങളെ കൈപിടിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് തങ്ങളെ എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ ഇഷ്ടമാണ് എത്ര ഏതിനേക്കാൾ എന്റെ ഭാര്യയേക്കാൾ തങ്ങളെയാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം അതേ എന്റെ മാതാവിനേക്കാൾ തങ്ങളെയാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം എന്റെ സമ്പത്തിനേക്കാൾ തങ്ങളെയാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം എന്നിട്ട് പറയുന്നു യാ റസൂലല്ലോ എനിക്ക് ദുന്യാവിൽ ഇഷ്ടമുള്ള വസ്തുക്കളേക്കാൾ തങ്ങളെയാണ് നബിയെ എനിക്ക് ഇഷ്ടം ആരാണ് പറയുന്നത് പറഞ്ഞപ്പോ ഈ മാൻ പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല അപ്പൊ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റതിയുള്ള പരിശോധിച്ച് എവിടെയോ ഒരു പിഴവ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എവിടെയാണ് ആ പിഴവ് പറ്റിയത് എന്റെ ശരീരമില്ലേ എന്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തോട് എനിക്ക് സ്നേഹമാണ് എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു വേദനയുണ്ടായാൽ അത് എന്റെ വേദനയാണ് ആ ശരീരത്തെക്കാളും അഭിപായതങ്ങളെ അങ്ങയോട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പ്രിയമാണ് അപ്പോഴാണ് ഈ മാനിന്റെ പരിപൂർണത എത്തിയത് ഇപ്പോൾ ഈ മാനിന്റെ പരിപൂർണത എത്തിയതങ്ങളെ 
ആരാണ് മുഹമ്മദ് വസ്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ടങ്ങളായ യുവാക്കളെ എന്റെ ഉമ്മമാര് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള മഹാനാരാണ് അന്യവണ്ണല്ല ഭംഗിയുടെ പേരിൽ അന്യപണ്ണിനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യുവാക്കളെ ഭംഗി ഏതാണ് നൂറ് ഏതാണ് അതിപായതങ്ങളുടെ ഭംഗിയാണ് കിട്ടോ അത് കാണാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൂഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഈ മാസം ഏതാണ് മെഹറാജിന്റെ മാസമാണ് ഞാൻ ചരിത്രം പറയുകയല്ല തങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് എന്താണ് വളരെ അത്ഭുതത്തോടു കൂടിയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായതങ്ങൾ അള്ളാഹു വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലൂടെ പറഞ്ഞത് ൾക്കും കൊടുക്കാത്ത ഏറ്റവും വലിയ സ്ഥാനമാണോ അതീവായ തങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു കൊടുത്തിട്ട് അത്ഭുതത്തോടു കൂടി പറഞ്ഞത് അത് മസ്ജിദുൽ ഹറാമാകുന്ന പള്ളിയിൽ നിന്ന് മസ്ജിദുൽ ലക്സയിലേക്ക് പോയി അതിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തും വറക്കത്തുള്ള സ്ഥലമാണ് അതിന്റെ വിശദീകരണം പറയാനല്ല അതെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് അതെ മറ്റുള്ള മലക്കുകളുടെ അടം അകമ്പടികളോടുകൂടി പോകുന്നു ഒന്നാം ആകാശം കഴിഞ്ഞു രണ്ടാം ആകാശം കഴിഞ്ഞു ഏഴ് ആകാശം കഴിഞ്ഞു ചിത്രത്തിൽ അതിന്റെ പരിസരത്തെത്തിയപ്പോ അങ്ങോട്ട് വരാ എനിക്കധികാരമില്ല എന്റെ കണ്ണിന് അല്ല എന്ന പ്രതിഭാസം കാണാൻ പറ്റൂല എനിക്ക് അല്ല എന്റെ സമീപത്തിൽ ഇരിക്കാൻ പറ്റൂല ശക്തി അള്ളാഹു എനിക്ക് തന്നിട്ടില്ല കൊടുത്തതാർക്കാണ് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലീ വസല്ലം തങ്ങൾക്കാണ് തങ്ങൾ ചെന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞത് എന്താണ് റബ്ബിനെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോ ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൊമ്മിനായ മനുഷ്യന് നാളാഹുറത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്താണ് അവിടെ നല്ല ഹൂർലീങ്ങളുണ്ട് സൂറത്തു റഹ്മാനിലൂടെ ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങൾ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടെ നല്ല പുഴകളുണ്ട് അവിടെ നല്ല ഫ്രൂട്ട്സുകളുണ്ട് നല്ല ഭാര്യമാരുണ്ട് അതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും വലിയ സുഖം ഏതാണ് അള്ളാനെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ എന്തൊരു ലഹരിയാണ് എന്തൊരു ആവേശമാണ് അള്ളാ എന്ന പ്രതിഭാസത്തെയാണ് സ്നേഹിക്കേണ്ടത് ആഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ എന്തൊരു ലഹരിയാണ് ആ ലഹരി ആസ്വദിച്ച മാനാരാണ് അത് കലീമുല്ലാഹിമോസാനബി അലീഹി സ്വലാം ചോദിച്ചു അള്ളാഹു ആധികാരവും ആ കഴിവും മൂസാനബി അലീഹി സ്വലാം കൊടുത്തില്ല കൊടുത്തത് ആർക്കാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾക്കാണ് തങ്ങളങ്ങ് ചെന്നിട്ട് ആ സലാമു അറിയിക്കും എന്ന് സലാം പറഞ്ഞതല്ല എല്ലാ സലാമിന്റെയും അധികാരം ആർക്കാണ് അള്ളാഹുവിനാണ് ഇല്ലേ ചിലപ്പോ നമ്മളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ രക്ഷ നിനക്കുണ്ടാകട്ടെ എന്നാണ് ആ സലാമിന്റെ മാന അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നാൽ ചില ആൾക്കാർ അത് ഇനി മുതൽ സലാം പറയാണ്ടിരിക്കേണ്ട കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ രക്ഷ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുനായിക്കൂടാലോ അതുകൊണ്ട് വഹാബികൾ വിദേഹത്ത് പോലുള്ള 
ഉസ്താദുമാരാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും എല്ലാ തഹ്യത്തിന്റെയും അധികാരം നിനക്കല്ലേ അല്ലോ എല്ലാ പ്രസന്റേഷനും എല്ലാ കാര്യവും എല്ലാ പറക്കത്തും അതുകൊണ്ട് നിനക്കാണ് തഹ്യത്ത് മുഴുവനുമുള്ളത് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ ഏത് നിലക്ക് സ്വീകരിച്ചാലും ഏത് നിലക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്താലും എല്ലാത്തിന്റെയും അധികാരം നിനക്കാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ അങ്ങ് വെച്ചപ്പോ ഹബീബായതങ്ങൾ ആദരവോടു കൂടി വിളിച്ചിട്ട് ഓ മുഹമ്മദ് ഹബീബായതങ്ങളെ പേരെടുത്ത് വിളിക്കുകയല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹം ഹബീബായതങ്ങളോട് ആർക്കാണ് അള്ളാഹുവിനാണ് അതുകൊണ്ട് അസലാമുബിയായവരെ അങ്ങയുടെ പേര് എന്ന് പടച്ച റബ്ബ് രക്ഷക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോ നല്ല സന്തോഷത്തിനാണ് അതിഭായതങ്ങള് അള്ളാനെ കണ്ട ലഹരിയിലാണ് അള്ളോ എന്ന പ്രതിഭാസം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത അള്ളാഹുവിന്റെ സാത്താണ് ആ സാത്തിനെ കണ്ടപ്പോ അതിഭായതങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ ലഹരിയിലായി ഹബീബായതങ്ങൾക്ക് അള്ളാന്റെ രക്ഷയുണ്ടാകട്ടെ എന്നുള്ള പറഞ്ഞപ്പോ ഹബീബായതങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണ് ഓ അള്ളാ നിന്റെ സലാമത്ത് എനക്ക് മാത്രം പോരാ അതേ ഉണ്ടി എന്ന നാട്ടിൽ എന്നെ കാണാതില്ല എന്ന ആശയത്തിൽ വിശ്വസിച്ച ജനങ്ങളുണ്ട് അതേ സ്വാലീങ്ങളുണ്ട് അതേ സ്വാലീങ്ങളായ അടിമകളുണ്ട് അല്ലോ അവർക്കും നിന്റെ സലാമത്ത് വേണേ അല്ലാ ഒരു അമ്പിയാക്കളും ഈ നിലക്ക് പടച്ചറപ്പിനോട് അവരുടെ അമ്മത്തികൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാകുമ്പോ ചോദിച്ചില്ല ചോദിച്ചതാരാണ് നമ്മുടെ കരളായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളാണ് ആ തങ്ങൾ റബ്ബിനെ കണ്ടിട്ട് മടങ്ങുമ്പോൾ കൊടുത്തതാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ചരിത്രമാണ് അയിമ്പത് വക്കത്ത് നിസ്കാരമല്ലേ ആ നിസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് അഞ്ചാക്കി കുറക്കുകയാണ് ആരുടെ ഇടയിലാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും യാത്ര ചെയ്തത് ും യാത്ര ചെയ്തു ചില വഹാബികൾ പറയും അള്ളാഹ് കറിഞ്ഞൂടെ എന്റെ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം തന്നെ നാൽപ്പത്തഞ്ചു വർഷം പിന്നെ എന്തിനാണ് ഒമ്പത് പ്രാവശ്യം ഹബീബായ തങ്ങളെ നടത്തിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ രഹസ്യം ഇബിനാജല്ലൈത്തമീതങ്ങളെ അവിടുത്തെ മിനഹുൽ മഖിയ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഒമ്പതോളം പ്രാവശ്യം അള്ളാഹുവിന്റെയും മോസാനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഇടയിൽ
ഒരു പ്രാവശ്യം റബ്ബാകുന്ന പ്രതിഭാസത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്നിട്ട് ഹുസാനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് വരുമ്പോ എന്തൊരു ആവേശമാണ് കാണാ എന്തൊരു ഭംഗിയാണ് കാണാ അതീവായ തങ്ങളുടെ പ്രകാശിക്കുന്ന മുഖം കണ്ടിട്ട് കൊതി തീരുന്നില്ല കലീമുല്ലാഹി മൂസാനബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തങ്ങൾക്ക് അതീവായ തങ്ങളുടെ പ്രകാശിക്കുന്ന മുഖം കണ്ടിട്ട് കൊതി തീരുന്നില്ല പോയത് റപ്പിന്റെ മുമ്പിലേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ അമ്പിയാക്കൾ സ്നേഹിച്ചു പോയി ഔലിയാക്കൾ സ്നേഹിച്ചു പോയി പടച്ചറപ്പ് സ്നേഹിച്ച ഏറ്റവും വലിയ മുത്തായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ പിൻപറ്റാനാണ് തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാനാണ് തങ്ങളെ മഹബത്ത് വെക്കാനാണ് റബ്ബ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നമ്മുടെ സമയത്തിന്റെ പെർമിഷൻ കഴിഞ്ഞു പോയി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്നേഹിക്കേണ്ടത് ആര് ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ ഞാൻ ഇപ്പൊ വരുമ്പോ എന്റെ കൂടെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ ഇപ്പോ ഒരു ബ്രാന്ത് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് എന്താ പറഞ്ഞത് ഐ പി എൽ ഇല്ലേ പത്ര മണിയോടെ പറയാം ഞങ്ങള് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ എസ് വൈ എസിന്റെയും എസ് എസ് എഫിന്റെയും ഐ സി എഫിന്റെയും പ്രവർത്തകർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ ഈ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിൽ ഏറ്റവും നല്ല മാതൃക കാട്ടിച്ച സംഘടനയുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് സംഘടനകൾ മാത്രമാണ് അള്ളാഹു ഇതിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ തോഫിക ചെയ്യട്ടെ കാരണം ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ നിയമം അനുസരിക്കുന്നവരാണ് ആ അനുസരിക്കൽ ഖുർആാനിന്റെ കൽപ്പനയാണ് നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നവരുടെ കൽപ്പന നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യണം അവരോട് ഒഴിപ്പെടണം ആ ഒഴിപ്പെടുന്നവർ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ലാ ഞാനും നിങ്ങളും ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് ഹബീബായ തങ്ങളെ പേരിലാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവാണ് അള്ളാഹു വെറുതെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിട്ടതല്ല ഹബീബായ തങ്ങളെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് അതേ അള്ളയാകുന്ന ഞാനുണ്ടല്ലോ ഞാൻ സ്വലാത്തു ചൊല്ലുന്നു എന്റെ മലക്കുകളും സ്വലാത്തു ചൊല്ലുന്നു ഒരു മലക്കിന്റെ പേരിലല്ല ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ പേരിൽ അതുകൊണ്ട് ഈമാനുള്ള മനുഷ്യ സ്വല്ലൂ ഹബീബായ തങ്ങളെ പേരിലൊരു സ്വലാത്തു ചൊല്ലണേ സലാം പറയണേ റബ്ബ് നമുക്ക് തൗഫീത്ത് ചെയ്യട്ടെ നിങ്ങളൊക്കെ വന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം ഞാൻ നിർത്തുന്നു വയത് പറയാ ഞാൻ അർഹനല്ല ഉപദേശം പറയാ ഈ സ്റ്റേജിൽ കയറാ അതിന് പോലും അർഹതയുള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ കയറിയതല്ല ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മജിലിസല്ലേ റബ്ബിനെ സ്നേഹിക്കും റബ്ബിലേക്ക് നമ്മുടെ കൽബുതിരിക്കേണ്ട സമയമല്ലേ വിശുദ്ധമായ റജബ് മാസമല്ലേ അള്ളാന്റെ ആണല്ലേ ഹബീബായ തങ്ങള് പറഞ്ഞത് എന്റെ യുവാക്കളെ 
നമുക്ക് അള്ളാഹു നല്ല ആരോഗ്യം തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ അതേ ബാജാറ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് മിഞ്ഞാന്ന് ഞാൻ പോകുമ്പോൾ ആ സ്ഥലത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു സഖാബി ഉസ്താദ് ബൈക്കെടുത്തിട്ട് വന്നു മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഓടി വരുന്നു എന്നിട്ട് എന്നോട് പറയുന്നു എൻ്റെ വാപ്പ ഇന്നലെ വരെ നല്ല അധ്വാനിച്ച മനുഷ്യനായിരുന്നു അതേ എന്റെ വാപ്പാക്ക് നെഞ്ചു വേദന അനുഭവപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് തങ്ങളെ ഒന്ന് ചെയ്യണം അത് പറഞ്ഞു തീർന്നതിന്റെ മുമ്പ് അതേ ആ ഉസ്താദിന്റെ മൊബൈലിലേക്ക് ഒരു ഫോൺ വരുന്നു നിങ്ങളുടെ വാപ്പ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു ഒരു രോഗവും ഇല്ല ഇന്നലെ വരെ കൂലിപ്പണിയെടുത്ത ആളാണ് എന്റെ വാപ്പ ആ വാപ്പയാണ് ഇന്ന് രാത്രി മരണപ്പെട്ടു പോയത് ചോദിക്കട്ടെ ജനങ്ങളെ ഈ മൈക്കിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിൽക്കുമ്പോഴും എന്റെ റൂഹ് പിടിക്കുമല്ലോ നിങ്ങളിരിക്കുന്ന കസേരയിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീണ്ടും അവിടെ ഇരിക്കുമെന്ന തീരുമാനം നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഒരു ഡോക്ടർ പറയുന്നു ഈ മനുഷ്യനെ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മനുഷ്യൻ മരണപ്പെട്ടു പോകൂ ആ രോഗി അറിഞ്ഞാലോ ആ രോഗിയായ മനുഷ്യൻ ക്രിക്കറ്റ് കളി കാണുമോ ഇല്ലല്ലോ ആ രോഗിയായ മനുഷ്യൻ ചീത്ത വിളിക്കും ആരോഗിയായ മനുഷ്യൻ നാളെ മരിക്കാൻ പോകുന്നു ദൈവത്ത് പറയാ നടക്കുമോ ഇല്ലല്ലോ എന്നാൽ ഈ രോഗിയെ പോലെയാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഇന്ന് രാത്രി പോയി കടന്നിറങ്ങുമ്പോ എന്റെ ഉറക്കത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ മരണപ്പെട്ടു പോയാലോ റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് ദീർഘായുസു തരണയല്ലോ ത്ത് തരണയല്ല ഞങ്ങളുടെ അഭിയത്തും ആയുസും നിന്റെ ദീനിൻ ഉപകരിക്കുന്നതാക്കണേ അല്ല നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അടുത്ത് വന്ന് നിൽക്കണോ നിങ്ങളെ വിളിക്കാൻ അർഹതയുള്ളത് കൊണ്ടല്ല വിളിച്ചത് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പേരിൽ അള്ളാഹു സലാത്ത് ചെല്ലുന്നു മലക്കുകൾ ചൊല്ലുന്ന് അതുകൊണ്ട് ഈമാനുള്ള മനുഷ്യ ാണ് ഖുറാനിന്റെ നിയമം നമ്മുടെ പഞ്ചായത്തിന്റെ നിയമമല്ല നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ഒരു ഭരണഘടനയല്ല ബിഞ്ഞാന് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് എന്റെ കില്ലൂറിലെ റൂമിലേക്ക് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കടന്നു വന്നു ഉടുപ്പിയിലെ പടുവിദ്രി എന്ന് പറയുന്ന ഉടുപ്പിക്കടുത്തുള്ള സ്ഥലത്തുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ആ മനുഷ്യന്റെ കയ്യിലൊരു കത്തുണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് കത്താണ് ഞാൻ കില്ലൂറിൽ ആദ്യമൊക്കെ പോയപ്പോ ചില വഹാബികളൊക്കെ ഭീഷണിക്കത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു ഇതായത്തിന്റെ വെളിച്ചം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ കത്തിലെന്താണ് രണ്ട് കത്ത് ആ ഒരു കവറിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ആ കത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ കത്തിലുള്ളത് ഈ വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ടല്ലോ ഈ മനുഷ്യനിക്ക് ഇരുപത് കൊല്ലമായി ഏഡുസ് രോഗമാണ് കത്തെഴുതിയത് മംഗലാപുരത്തിലുള്ള ഒരു ശെട്ടിയാകുന്ന ഡോക്ടറാണ് ആ ഡോക്ടർ കത്തെഴുതുന്നത് എന്താണ് ഇരുപത് കൊല്ലമായി എച്ച് ഐ വി എന്നുള്ള രോഗത്തിന് ഞാൻ മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇന്നേവരെ ഒരു ലവലേശം കുറക്കാ ഞങ്ങളുടെ ഗുളികകൾക്ക് സാധിച്ചില്ല ഞങ്ങളെ മരുന്നുകൾക്ക് സാധിച്ചില്ല രണ്ടാമത്തെ ആയ കത്തിലുള്ളത് ഓ തങ്ങളെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ടേബ്ലേറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഗുളികയുണ്ടല്ലോ 
ആ ഗുളികയുടെ പേരൊന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ എന്നാണ് എന്നാൽ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഗുളിക ഏതാണ് തങ്ങളുടെ പേരിൽ സലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ സലാത്തിന്റെ മജിലിസിൽ പല മനുഷ്യരും പല മോഹിനികളും ഒരുമിച്ച് കൂടി സലാത്ത് ചൊല്ലുമ്പോ അവിടെ വല്യ ഔലിയാക്കൾ ഉണ്ടാകും മഹാന്മാരും ഉണ്ടാകുമല്ലോ അതിന്റെ പറക്കൊത്തുകൊണ്ട് ആ സലാത്തിന്റെ മജിലിസിൽ വെച്ച വെള്ളമെടുത്ത് ഏഴ് മാസത്തോളം ഞങ്ങൾ കുടിച്ചപ്പോ ആ രോഗം മാറിയിരിക്കുന്നു ഈ ഗുളിക ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ തങ്ങളെ എന്ന് ഒരാ മുസ്ലിമായ ഡോക്ടർ എനിക്ക് കത്തെഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണേ മോമിനിങ്ങളെ കില്ലൂറിലെ തങ്ങൾക്ക് കരാമത്തുണ്ട് നല്ല ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മോചിതത്ത് എത്രയാണ് അതൊരു മനുഷ്യനിക്ക് പറഞ്ഞൊതുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലല്ലോ ഇന്ന ാളുവരെ വരുന്ന ജനങ്ങളെ കാണാൻ അവർക്ക് സാക്ഷി പറയാ അവരുടെ പ്രതിസന്ധി അറിയാൻ അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ അറിയാ കഴിവുള്ള നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണ്ടേ ആ തങ്ങളെ പിൻപറ്റൂ എന്ന് പറയുന്നതാരാണ് അള്ളാഹുവാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഹബീബായ തങ്ങളെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് പിൻപറ്റേണ്ടത് അല്ലഹമുല്ല നമ്മുടെ നേതാക്കളിൽ പെട്ട മഹാനാണ് അവിടത്തേക്ക് ദീർഘായുസു നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കളിൽ പെട്ട മഹാനാണ് വന്യരായ അവിടത്തെ ദർജ നീയേറ്റി കൊടുക്കണേ അള്ളാ ആ ഉസ്താദുമാരുടെ 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 ഉസ്താ ആരാടെന്ന് ചോദിച്ചായ മുത്തായ റസൂലുല്ലാഹിം തങ്ങളാണ് തങ്ങളുടെ ഉസ്താദാരാണ് അള്ളാഹുവാണ് അപ്പ അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന അടിമയാകണമെങ്കിൽ തങ്ങളെ പിൻപറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തങ്ങളെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ ജീവിച്ചില്ല ജീവിച്ച മഹാനാണ് കഴിഞ്ഞു മതേ ഹബീബായ തങ്ങള് വന്നപ്പോ മുനാഫിങ്ങൾ പറഞ്ഞു സുദ്ദീഖുറുവിന്റെ ചാരത്തോടി പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് അതേ പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാനെ കണ്ടെന്ന് ാണ് അള്ളാന്റെ ഹബീബായ തങ്ങള് പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് അത് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞു പിൻപറ്റിയതാരാണ് ഹബീബായ തങ്ങള് സുദ്ദീഖ് തങ്ങളാണ് കേട്ടോ ആ സുദ്ദീഖ് പള്ളിയിലേക്ക് വരും അധീനത്തെ പള്ളിയിൽ ആ പള്ളിയിൽ ഇമാമത്ത് നിൽക്കുന്നതാരാണ് ഹബീബായ തങ്ങളാണ് തങ്ങളുടെ പിന്നിൽ ഇമാമത്തിന് മാമുമായി നിൽക്കുന്നതാരാണ് എല്ലാ സ്വാഭികളുമുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ സുദ്ദീഖ് തങ്ങളുണ്ട് 
ാണ് റബ്ബെ ഞങ്ങൾക്ക് കേൾപ്പിച്ചു തരണേ അള്ളാ നാളെ സ്വർഗീയ ലോകത്ത് സൂറത്ത് എന്ന സൂറത്തോതും അഭിപായതങ്ങളെ അത് ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ നീ ഭാഗ്യം തരണേ അള്ളാ നിന്റെ ഒത്താകുന്ന സൂറത്തു റഹ്മാൻ അത് നീ സ്വർഗത്തിലോ ദൂരെ അള്ളാ അത് കേൾക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം തരണേ അള്ളാ ആ സുദ്ധി കുല്ലക്ക് ബറുതിയല്ലോഹു എന്നു അള്ളാന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ചാരത്ത് തന്നെ ഇരിക്കൂ തങ്ങളുടെ വജു ശരീഫിലേക്ക് തന്നെ നോക്കൂ മൂന്ന് ദിവസമത മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ സുദ്ധീകൃതങ്ങളെ കാണുന്നില്ല അള്ളാന്റെ ഹബീബായ തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് അതിനെ സുദ്ധി എന്റെ പ്രിയങ്കരനായ സുദ്ധീകൃതങ്ങളെവിടെ ചോദിക്കുമ്പോഴാ അറിയൂലിയെ മൂന്ന് ദിവസമായല്ലോ പള്ളിയിൽ വന്നില്ലല്ലോ സുദ്ധീകൃതങ്ങൾ എവിടെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ സഹാബത്തിന് അറിയുന്നില്ല അതേ ഉടനെ തന്നെ അള്ളാന്റെ ഹബീബായതങ്ങൾ ആ മതീരത്തെ പള്ളിയിൽ നിന്നിറങ്ങി സുദ്ധീകൃതങ്ങളെ വീട്ടിലെത്തി നോക്കുമ്പോൾ സുദ്ധീകൃതങ്ങൾ ഒരിരുട്ടുള്ള റൂമിലാ എന്താണ് സുദ്ധീകൃതങ്ങളെ നിങ്ങൾ പള്ളിയിൽ വരാത്തത് അവിടെ നിന്ന് അള്ളാന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണ് ജനങ്ങളെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു നേരത്തെ കഞ്ഞി വെച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു നേരത്തെ ചോറുണ്ടാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര വിഷമമുണ്ട് പള്ളിയിൽ വരാൻ നബിയെ എനക്ക് ഉടുക്കാൻ ഒരു തുണി മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ തുണി മുറിഞ്ഞു പോയി നബിയെ ആ തുണി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഉടുതുണിക്കൊരു മറുതുണി ഇല്ലല്ലോ ഇത് കേട്ടപ്പോ അള്ളാന്റെ ഹബീബായതങ്ങൾ സ്നേഹമുള്ള സുദ്ധീകൃതങ്ങളാണ് ഫാത്തിമാർ അറിയല്ലോഹു എന്നയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്ന് മകളാടല്ലോ ഫാത്തിമ തുമിൻ കബുദി എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ടമായ ഫാത്തിമ മോളുടെ അരികിൽ ഒരു തുണി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് തുണിയാട് അതേ ഒരു കരിമ്പിടം ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ തുണി തരൂ മോളെ ഇതാർക്ക് കൊടുക്കാനാണ് വാപ്പ വാപ്പയല്ലേ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ലോകത്ത് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്ക് ഈ തുണി ഞാൻ നൽകുമെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ആർക്കാണ് അത് സുദ്ധീകൃതങ്ങൾക്കാണ് മോളെ കാരണം എന്താണ് സുദ്ധീകൃതങ്ങൾ ആദ്യമായി ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിട്ട് അതെ അള്ളാഹുവിന്റെ അഭിപ്രായ തങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞോ അതിനൊരു മറു ചോദ്യം കാണിച്ചില്ല ആ നിലക്ക് പിൻപറ്റിയപ്പോ ഇന്നും നിങ്ങൾ മദീനയിൽ പോയാൽ കിടക്കുന്നത് എവിടെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ചാരത്താണ് ചാരത്ത് ആരുണ്ട് ഇബ്രാഹിം എന്ന കുഞ്ഞിമോനല്ല അതേ ഫാത്തിമ എന്ന കുഞ്ഞിമോളല്ല ചാരത്ത് കിടക്കുന്നത് സുദ്ധി കുല്ലക്ക് ബറുതിയല്ലോ എന്നാണ് എന്നാ ആ കരിമ്പടമായ ഹബീബായ തങ്ങൾ സുദ്ധി കുറവിയല്ലോ എന്നുവിന്റെ കയ്യിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചപ്പോ സുദ്ധി കുറവിയല്ലോ എന്ന് കരയാൻ തുടങ്ങി കരയുമ്പോ ചോദിക്കുന്നു എന്താണ് സുദ്ധീകൃതങ്ങളെ നിങ്ങൾ കരയുന്നത് യാറസൂലല്ലോ നിങ്ങൾ 
മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ഇമാമത്ത് നിൽക്കുമ്പോ അതിന്റെ പിന്നിൽ ഞാൻ നിന്നിട്ട് ആ ഖുറാനോത്ത് കേൾക്കാതെ മൂന്ന് ദിവസമായല്ലോ തങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞിരുന്നപ്പോ തങ്ങളുടെ വജുഹു ഷരീഫ് കാണാൻ മുഖം കാടാൻ എത്ര ഭംഗിയായിരുന്നു അതൊരു മൂന്ന് ദിവസം കണ്ടില്ലല്ലോ നബിയെ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്ക് തുണിയില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല എനിക്ക് കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണമില്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല എനിക്ക് വേറെന്തെങ്കിലും ദുന്യാവിന്റെ കാര്യം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടല്ല ഞാൻ കരയുന്നത് അഭിപ്രായ തങ്ങളെ ഈ പ്രകാശിക്കുന്ന മുഖം ഒരു മൂന്ന് ദിവസം ഞാൻ കണ്ടില്ലല്ലോ എന്ന സങ്കടത്തിൽ കരഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ യുവാക്കളെ ഹബീബിനെ എനിക്കൊന്ന് കാണണ്ടയോ നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണണ്ടയോ കാണാനുള്ള ജോലി എന്താണ് ഓ യുവാക്കളെ ടെലിവിഷന്റെ മുമ്പിൽ ഇരുന്നിട്ട് വേണ്ടാത്ത കളികൾ കാണല്ലോ അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ ആ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച എങ്ങാനും നഷ്ടപ്പെട്ട് പോയാ അല്ല തന്ന കണ്ണ് അല്ല പൊരുത്തപ്പെട്ട രൂപത്തിൽ ചെലവഹിക്കുമ്പോ കണ്ണിനുള്ള ശക്തി കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നാതൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നിട്ട് പറയുന്നു തങ്ങളെ കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ല അതേ പതിനെട്ട് വയസ്സ് വരെ എനിക്ക് കാഴ്ചയുണ്ടായി പിന്നെ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച എടുത്താലോ അതുകൊണ്ട് ഹറാമായ ഒന്നും കാണല്ലേ യുവാക്കളെ ഹറാമ് നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് സംസാരിക്കല്ലേ ഹറാമ് നമ്മുടെ കാതുകൊണ്ട് കേൾക്കല്ലേ അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ഞാൻ മരിക്കുമല്ലോ നിങ്ങൾ മരിക്കുമല്ലോ എന്റെ ചിന്ത നാളെ ഞാൻ ഒരുപാട് പരിപാടിക്ക് പോകണമെന്ന് നമ്മുടെ ഡയറി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ മറ്റന്നാളും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ജീവിക്കുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ ജീവിക്കുമോ എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ല ഈ ജീവിതം ഉറപ്പില്ലാത്ത മനുഷ്യ ഹബീബായ തങ്ങളെ പേരിൽ ഞാൻ ധാരാളം സലാത്തു ചൊല്ലും ചുരുങ്ങിയത് ഒരു നൂറ്റൊന്ന് വട്ടമെങ്കിലും ഞാൻ ചൊല്ലുമെന്ന് പറയുന്നവർ ഇന്ന് ഈ മജിരിസിൽ വന്നിട്ട് തിരിച്ചു പോകുമ്പോ ഏറ്റവും വലിയ സമ്മാനം അതാണ് ഈ സ്വലാത്ത് ഞാൻ ചൊല്ലുമെന്ന് പറയുന്നവരെന്ന് കൈപൊന്തിക്കണോ അള്ളാഹു അക്ബർ 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 ഞങ്ങളെ കൽഭു നന്നാക്കി തരണേ അല്ല അവസാനം മരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കണ്ടില്ലേ ഹബീബായ തങ്ങളോട് സലാം അടക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് അവിടുത്തെ ശിഷ്യന്മാർ ചുറ്റുഭാഗത്തും ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് മഹാനവറുകളെ അസ്രായിൽ അലൈഹി സലാത്തു വസലാം പിടിക്കുകയാണ് മനുഷ്യന്റെ എല്ലാ നരമ്പുകളിൽ നിന്നും അതേ നിന്റെ റൂഹ് വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ എന്തൊരു വേദനയാണ് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ എന്റെ കാലിന്റെ മസിലൊന്ന് കേറിയാൽ എന്തൊരു വേദനയാണ് പല്ലു വേദന വന്നാൽ എന്തൊരു വേദനയാണ് ഒരു വേദന പോലും സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത എന്റെ മരണം എന്തൊരു വേദനയാണ് ആ മരണത്തിന്റെ വേദനയുള്ള അവസരത്തില് ചെയ്ത് തങ്ങള് 
എന്ന് സലമടക്കുന്നു ചോദിച്ചു ആരോടാണ് അതിപായ തങ്ങളല്ലേ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ എനക്ക് മരണമുണ്ട് വലിയ തങ്ങൾ എന്ന് ചിലപ്പോ ജനങ്ങള് പറയൂ കവീസിട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയൂ തലപ്പാവ് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയൂ എന്റെ മരണം ആ മരിക്കുമ്പോൾ എന്നെ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞവരില്ല എന്റെ ഭാര്യ ഇല്ല എന്റെ മക്കളില്ല എന്റെ കുടുംബമില്ല വരുന്നത് ആരാണ് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ വരൂലേ മുങ്ങളെ അതുകൊണ്ടാ തങ്ങളെ മഹബത്ത് വെക്കണമെന്ന് മാത്രം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഉണർത്തി ഞാൻ നിർത്തുന്നു റബ്ബേ ഞങ്ങളെ ഈ മജിലിസ് കബൂലാക്കണേയല്ലോ സ്വീകരിക്കണേയല്ലോ ഒരുപാട് രോഗമുള്ളവരുണ്ട് ശിവ നൽകണേയല്ലോ മാരക രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാവല് നൽകണേയല്ലോ അല്പം ദിഖറു ചൊല്ലി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി എന്താ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതന്നെ സഹായനിധി എന്താണ് അലഹമുല്ലെന്ന് പറയുന്ന സംഘടന അതിനെ കുറിച്ച് വലിയ പറയാനുണ്ട് ചില ആള് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് എസ് എസ് എഫ് എസ് വൈ എസ് എസ് ബി എസ് കെ സി എഫ് ഐ സി എഫ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ കുഴപ്പക്കാരല്ല ഞങ്ങൾക്കൊരു സംഘടനയും വേണ്ട ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ സംഘത്തിന്റെ പിന്നിൽ ആരാണ് മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് സുൽത്താൻ ഉലുലമ എ പി ഉസ്താദ് ക്ഷണിച്ചു വരുത്തിയ വലിയ മഹാനാണ് ആര് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലവി അൽ മാലിക്കി മക്കബൽ പണ്ഡിതൻ ആ മഹാനാണ് ഈ നൂറ്റൊന്ന് വട്ടം സ്വലാത്തു ചൊല്ലണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് ഇൻഷാല്ല ഇതിന്റെ സ്വലാത്ത് എല്ലാ മാസവും കില്ലൂറിൽ നടക്കുകയാണ് സുൽത്താൻ ഉസ്താദ് അവരുകൾ കില്ലൂറിൽ വന്നിട്ട് പറയുന്നു തങ്ങളെ ഈ വരുന്ന മെയ് മൂന്നാം തീയതി ഇനിയും ഞാൻ വരികയാണ് കില്ലൂറിൽ എനിക്ക് ഇരുന്നിട്ട് മതി തീർന്നിട്ടില്ല ഉസ്താദ് അവരുകൾ പറയാണ് റബ്ബെ ഉസ്താദിന് ആഭ്യത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ല കഴിഞ്ഞ മാസം ഇന്നാ പേരോട് ഉസ്താദ് വന്നു അലഹമില്ല ഉസ്താദ് പറയുന്നു ഇനിയും ഇവിടെ വരാൻ തോന്നുകയാൽ അവിടെ വന്നവർക്കൊക്കെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മോജിസത്ത് അത് നേരെ കാണുകയാൽ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ പറക്കത്തല്ല മഹാന്മാർ പറഞ്ഞു തന്ന സ്വലാത്ത് വന്യരായ കൊട്ടൂർ ഉസ്താദ് വലിയ മഹാനാണ് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു തന്നതാണ് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലബി തങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക് പോയിക്കോ ആ മഹാന്റെ അരികിലേക്ക് അയച്ചത് തിരൂരങ്ങാണി ബാപ്പു ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ എന്നെ പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് മുഹമ്മദ് എന്ന ഈ സ്വലാത്ത് നിങ്ങൾ ചൊല്ലണം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടിയിൽ വന്നിട്ട് ഇത് തരാൻ ഞാൻ അർഹനല്ല ആ മഹാന്മാർ പറഞ്ഞു തന്നതിനെ ഹിക്കായത്ത് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതാ അതുകൊണ്ട് ഇത് ചൊല്ലിയാൽ നാളെ മാഷറയിൽ ഇൻഷാല്ല ഞങ്ങളെ കൈപിടിക്കാൻ ആരുണ്ട് മുഹമ്മദ് തങ്ങളുണ്ട് തങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കും അവിടത്തെ കുടുംബങ്ങളെ അവിടത്തെ ഔലിയാക്കളെ ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ ഉസ്താദുമാർ ഉണ്ടാകും റബ്ബെ അവരുടെ കൈപിടിച്ച് ഞങ്ങളെ നീ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ല ആ മഹാന്മാരുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ മജിലിസ് കബൂലാക്കണേ അല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യദ് മുഹമ്മദ് അലവി മാലിക്കി തങ്ങളെ വിളിച്ചു എ പി ഉസ്താദ് എത്ര ഏകദേശം പതിനഞ്ച് കൊല്ലത്തോളം വിടാതെ മർക്കസിലേക്ക് വരണമെന്ന് ക്ഷണിച്ചപ്പോ ഞാൻ എനിക്ക് ഹബീബായ തങ്ങളെ സമ്മതമില്ല മർക്കസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം തറക്കല്ലിടൽ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മർക്കസിലേക്ക് വിളിച്ചപ്പോ ഹബീബായ തങ്ങളെ സമ്മതമില്ല പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും അടങ്കൂടനല്ല നൂറുകണക്കിന് ഗ്രന്ഥം എഴുതിയിട്ട് ലോകം മുഴുവനും സുന്നത്ത് ജമാഅത്ത് പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ട് ദർശ നടത്തിയിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങളെ നേരെ കണ്ട മഹാൻ എങ്ങനെ യക്കുലയിൽ കാണാൻ മിഷ്കുന്നു കൂടിയാൽ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പ്രകാശിക്കുന്ന മുഖമടക്കം ശരീരമടക്കം കാണാമെന്ന് മഹാന്മാർ എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അത് കണ്ട മഹാനാണ് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലബി മാലിക്കി തങ്ങൾ ആ മാലിക്കി തങ്ങൾ എസ് വൈ എസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയുടെ അയിമ്പതാമത്തെ വാർഷികത്തിന് ക്ഷണിച്ചപ്പോ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ സമ്മതം ഈ സമ്മേളനത്തിന് വരാൻ എന്ന് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് ലക്ഷക്കണക്കിന് മോമിനിങ്ങളെ സാക്ഷി നിർത്തിയിട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് എസ് വൈ എസിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പൊരുത്തം കിട്ടൂലേ എസ് എസ് എഫിൽ പ്രവർത്തിച്ചാൽ എസ് ബി എസിലും അതേപോലെ ഐ സി എഫിലും കെ സി എഫിലും പ്രവർത്തിച്ചാൽ 
ദുന്യാവിൽ ഉണ്ടാക്കി തരാനല്ല ദുന്യാവിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ എന്നെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഹബീബായ തങ്ങളെ ആ സ്നേഹം കിട്ടാനാണ് തങ്ങളോട് ബിംബത്താനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൊവീത് ചെയ്യടേ അല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്ന സംഘടനയുടെ സംഘടനയുടെ സാന്ത്വന പരിപാടിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ നല്ല ഒരു സ്വതക്ക തരണം ഇന്ന് ഇല്ലേ ഒരു ലക്ഷം രൂപ പോലെ കൂപ്പനൊന്നും വേണ്ട അത് നിങ്ങൾ പിന്നെ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് പിരിവിച്ചാൽ മതി ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് തരണം അള്ളാഹു തോഫിക്കട്ടെ മിഞ്ഞാ നീ എന്നെ ആലി കുഞ്ഞു ഉസ്താദ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയൂലോ വലിയ പണ്ഡിതനാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിൽ സമസ്ത മുഷാബറയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഉസ്താദ് വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ് തങ്ങളെ എന്റെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ആ കുട്ടിയുടെ ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ നിങ്ങൾ ധർമ്മനഗറിൽ വന്നിട്ട് പ്രസംഗിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ ദ്വാരന്നല്ലോ എന്തേ തലക്ക് ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ ആയിരുന്നു ഒരു മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപ തന്നിട്ട് തങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഏൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആ കുട്ടി നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട ആലിക്കുഞ്ഞു ഉസ്താദ് വിളിച്ചിട്ട് തന്നെ പറയാൻ എന്തേ അവിടുത്തെ പള്ളിയിലേക്ക് സ്വതൊക്കെ കൊടുത്തു ഒരു മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപ അപ്പൊ അവർ മനസ്സിലാക്കി കില്ലൂറിലെ സ്വലാത്തിനാണിത് അതുകൊണ്ട് എന്നെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ട ഉസ്താദ് അവിടുത്തെ പള്ളിക്കാണ് എന്ന് ഉസ്താദിനോട് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ടങ്ങളായ മോമിനിങ്ങളെ കൊടുക്കേണ്ട സദസ്സിൽ വെച്ച് ഹബീബ് തങ്ങളെ മുന്നിർത്തിയിട്ട് കൊടുത്താൽ റബ്ബ് നമുക്ക് തരും റബ്ബേ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല എന്ത് ലക്ഷ്യം വെച്ച് ഇന്ന് ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് ഈ റജബ് മാസത്തിൽ ഒരു പത്തായിരം രൂപ തരാൻ പറ്റിയ ഈ സദസ്സിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളുണ്ടോ എന്ത് ലക്ഷ്യം വെച്ച് കൊണ്ട് തരുന്നോ അള്ളാഹു ഹാസിലാക്കി തരും നീ ഹാസിലാക്കി തരണേ അല്ല ഹബീബായ തങ്ങളെ മുന്നിർത്തി ഇൻഷാ നമ്മുടെ ഞാൻ ഇയാളെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് അയാൾ പറയാൻ കാരണം അയാൾ അടിക്കാൻ കാരണം അയാൾ നമ്മളെ റൂമിൽ തിരക്കായത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും ചെറിയ അടി കൊടുക്കാണ് കില്ലൂരിൽ വന്നാൽ അങ്ങനെയല്ലേ അല്ല അയാൾ പത്തായിരം രൂപ എന്നെ തല്ലിയ തങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് തന്നത് അള്ളാഹു ആ കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷം കൊടുക്കട്ടെ നീ പറക്കത്തെറിയണേ അല്ല ആ കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷം കൊടുക്കണേ അല്ല എന്ത് ഉദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നത് നീ ഹസിലാക്കണേ അല്ല നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല പിന്നാ നീ ഇന്നലെ ഒരാള് കരീമാജി എന്ന് പറയുന്ന മംഗലാപുരത്തിലുള്ള ഒരാള് ഞാൻ ഗൾഫിൽ പോയപ്പോ ദുബൈയിലേക്ക് പോയപ്പോ അദ്ദേഹം എന്നെ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഇരുത്താണ് തങ്ങളെ കില്ലൂറിലെ സ്ഥലത്ത് ഞാൻ നെറ്റിലൂടെ നോക്കിയിട്ട് എന്റെ കുഞ്ഞിമോന്റെ നാവ് സംസാരശേഷി ഇല്ല അള്ളാഹു മാറ്റിക്കൊടു അള്ളാഹു ഇതാ ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാൻ ആരാണ് പറഞ്ഞത് ആ കരീമാജി ഏത് വഹാബികളും ഈ സിദ്ധാപുരത്തും ഇതിന്റെ പരിസരത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് ഏത് വഹാബികളെ ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കുക കാരണോ അവർക്ക് കാട്ടിച്ചു കൊടുക്കണല്ലോ ആരെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മോജിസത്ത് എന്റെ കറാമത്തോ പണ്ണാകട്ടെയൊന്നല്ല നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകരുത് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മോജിസത്ത് അത് കയാമത്ത് നാൾ വരെ ഉണ്ടാകും റബ്ബെ നീ കബൂലാക്കണേ അള്ളാ ഇൻഷാല്ല ഒരു പതിനാ പത്തായിരം രൂപ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ ആ കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷം നൽകണേ അള്ളാ നമ്മളെ പെർമിഷൻ പത്തര മണി വരെ കഴിയാനായി നമ്മൾക്ക് മൈക്ക് ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് ദിക്കുറി ചെല്ലണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ മജിലിസ് കബൂലാക്കി തരട്ടെ ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കണ്ട നമ്മുടെ മജിലിസ് ഹബീബായ തങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച മജിലിസ് ആണ് ഇൻഷാല്ല ഇനി രണ്ടാമതൊരു പത്തായിരം രൂപ തരാൻ പറ്റിയവർ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ ഈ മജിലിസിനുണ്ടോ കബൂലാക്കണേ അള്ളാഹ് ആരെങ്കിലും വരാൻ അസലത്തു അലബി വസലാമു അല റസൂൽ അഷബീഹിൽ അബ്ദഹി വൽ ഹബീബിൽ അറബി യാ ജലീലു യാ ജബ്ബാറു യാ അല്ലാ നിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ മുന്നിർത്തിയിട്ടാണ് അല്ലാ ജോദിക്കുന്നത് നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ സുന്നത്ത് ജമാഅത്താകുന്ന ും വലിയ പ്രസ്ഥാനമാകുന്ന എസ് വൈ എസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയുടെ പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കാനല്ലേ അല്ലോ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലോ ആരാണ് ഒരു പത്തായിരം രൂപ രണ്ടാമത് തരാൻ പറ്റിയ ആരെങ്കിലും ഒരാളുണ്ടോ അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ ഞങ്ങളെ മജിലിസ് നീ കബൂലാക്കണേ അല്ല ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ പത്തായിരം രൂപ തരാൻ പറ്റിയ രണ്ടാമത്തെ ഒരാൾ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലോ ഹബീബായതങ്ങളെ കട്ടിച്ചു തരണേ അല്ലോ ഞങ്ങളെ കൽബ് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലോ ഉണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒരു പത്തായിരം
എന്ന് പലരും പറയും ലോകത്ത് മുഴുവനും മാന്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഉണ്ടിയിൽ ആർക്കും കാശില്ലാത്തവരില്ല അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും വർഗ തീയട്ടെ ഒരു അയ്യായിരം രൂപ തരാൻ പറ്റി ആരെങ്കിലും ഒരാൾ അബ്ബേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല ഞങ്ങളെ മജിൽസ് നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ല ഹബീബായ തങ്ങളെ കാട്ടിച്ചു തരണേ അല്ല ഒരു അയ്യായിരം രൂപ തരാൻ പറ്റിയ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്ത് ഉദ്ദേശമാണോ അല്ല നീ കബൂലാക്കണേ അല്ല ആ കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ല വാഹത്ത് നൽകണേ അല്ല മൂന്നാമത്തെ ഒരാൾ ഒരു അയ്യായിരം നീ സ്വീകരിക്കണേ മന്നെ ആ കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ല റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ല അഭിമായതങ്ങളെ കാവൽ നൽകണേ അല്ല ഇരുപതായി ഇനി ഒരു അയ്യായിരം രൂപ തരാൻ പറ്റി ആരെങ്കിലും ഒരാൾ അള്ളാഹു നമ്മുടെ മജിലിസ് കബൂലാക്കി തരട്ടെ എസ് വൈ എസിന്റെ സാന്ത്വന പദ്ധതിയിലേക്ക് ഒരു അയ്യായിരം രൂപ തരാൻ പറ്റിയ നമ്മുടെ സ്റ്റേജിൽ ആരും ഇല്ലേ പേര് ആരുടെയും പേര് പറയാൻ പറ്റിയ ആള് എനിക്ക് പരിചയ ആളില്ല ഞാൻ കോടക ജില്ലക്കാരനാണെങ്കിലും കോടക ജില്ല തീരെ പരിചയമില്ല കാരണം എന്താ അറിയാം ഞാൻ പഠിച്ചത് ഏകദേശം മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് പിന്നെ ഞാൻ നാട്ടിൽ വന്ന് താമസിക്കുന്നത് കുറച്ച് കാലമാണ് പിന്നെയുള്ളത് ഇപ്പൊ മംഗലാപുരം ഭാഗത്താണ് ഇല്ലേ എന്നെ ആ ഭാഗത്ത് തന്നെ പിടിച്ചു കൂടി ഇപ്പൊ എനിക്ക് നഗ്നിക്ക് പഠിച്ചു പോകുന്ന പേടിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇൻഷ അള്ളാഹ് അള്ളാഹു നമ്മുടെ മജിലിസ് കബൂലാക്കി തരട്ടെ എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായ മുമ്മിനീങ്ങളെ ഹബീബായ തങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് ചോദിക്കുന്നു ആരാണ് ഒരു മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപ ഈ സതക്ക ഞാൻ എല്ലാ മജിലിസിലും ചോദിക്കലുണ്ട് ഞാൻ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹിബത്തുല്ലാഹിൽ ബുഹാരി കദസുല്ലാഹു സിറഹുൽ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഏത് മജിലിസിൽ പോയാലും ഈ സതക്ക എന്റെ ഉസ്താദിന്റെ കയ്യിൽ ഈ എണ്ണം എഴുതി കൊടുത്തിട്ട് ഈ സതക്ക ചോദിച്ചിട്ട് ഈ കുട്ടി കൊടുത്തു ആർക്കാൻ പറയണോ ആ സതക്ക ചോദിച്ചിട്ട് അലഹമില്ല അതെ ഇന്നും നിങ്ങൾ പോയി അന്വേഷിച്ചാൽ മതി എവിടെ അടിയാർ കണ്ണൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു പെൺകുട്ടി തീരെ സംസാരിക്കൂല ഈ സതക്ക തന്നിട്ട് നമ്മളെ തോക്കൂറിൽ ഉണ്ട് ഒരു സ്വലാത്ത് അവിടെ ഒന്നും അലഹമില്ല ഈ സതക്ക തന്നിട്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ ാണ് <laughs> കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷം കൊടുക്കണേ അല്ലോ എന്ത് ഉദ്ദേശമാണോ മനസ്സിലാക്കണേ അല്ലോ ഹംസ നെല്ലുതുക്കേരി അതാരാ അയ്യായിരം <laughs> ഇവിടുത്തെ മഹല്ലിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഞാൻ നേരത്തെ കണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ മുങ്ങിയോ ഇല്ല അള്ളാഹു വർഗത്തെ എവിടെ അല്ലഹമില്ല വലിയ പൈസക്കാരനാണ് ഇല്ലെ അയാളെ മുഖം കാണുമ്പോ തന്നെ തോന്നുകയാണ് റബ്ബേ ഞാൻ തമാശ പറഞ്ഞതാണ് റബ്ബേ ആ കുടുംബത്തിൽ നീ സന്തോഷം കൊടുക്കണേ അല്ല ഒരു അയ്യായിരം രൂപ റബ്ബേ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ല ആ കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷം കൊടുക്കണേ അല്ല ഇത് ഹബീബായ തങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയിട്ട് ചോദിക്കുന്നു കില്ലൂരിലെ തങ്ങൾ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട തങ്ങൾ എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം കാരണം ഞാൻ ഒരു ും ദ്വാരക്കാൻ അർഹനല്ല ഞാൻ കൊടക് ജില്ലക്കാരനാണ് ഞാൻ എരുമാട്ടുകാരനാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കില്ലൂറിൽ പോയിട്ട് ചെറിയ ഒരു സേവനം ചെയ്യുകയാണ് അതിന്റെ ഇടയിൽ മദാർ സുന്ന എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ അതിനു വേണ്ടി സഹായിക്കണം എന്നല്ല പറഞ്ഞു ദ്വാ ചെയ്യണം അള്ളാഹു ആ സ്ഥാപനത്തെ ഉയർത്തി തരട്ടെ മിഞ്ഞാന്ന് മടന്തിയാർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു അമുസ്ലിമിന്റെ കൂടെ ഒരു പെണ്ണ് ഒളിച്ചോടി ഒളിച്ചോടിയപ്പോ ആ കുട്ടി പറയുന്നു എനിക്ക് ആ അമുസ്ലിമായ ചെറുക്കനല്ലാതെ വേണ്ട അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ 
ഞമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഞങ്ങളുടെ മദാറു സുന്ന എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ കുറച്ച് പെൺകുട്ടികളുണ്ട് അലഹദില്ല അള്ളാഹിന്റെ ദീൻ പഠിച്ചിട്ട് ഈ സമുദായത്തിന് ഉപകാരപ്പെടുന്ന പെൺകുട്ടികളായി നമ്മുടെ ഉമ്മമാരെ മാറ്റുന്ന ഒരു മഹിളാ കോളേജാണ് അവിടെയുള്ളത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയപ്പോ ഒരു പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ പെൺകുട്ടി പറയാണ് എനിക്ക് ഹബീബായ തങ്ങളല്ലാതെ വേണ്ട ആ നിലക്ക് ഓരോ മുസ്ലിം ഉമ്മമാരെ എത്തിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സ്ഥാപനമാണ് മദാറു സുന്ന എന്ന ഒരു സ്ഥാപനം ആ സ്ഥാപനത്തെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ കയ്യിൽ തന്ന് സഹായിക്കണമെന്നല്ല ഇൻഷാല്ല അതിനെ അതിന്റെ ആൾക്കാർ നിങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോ നല്ല സഹായം നൽകണം ആ സ്ഥാപനത്തെയും അള്ളാഹു ഉയർത്തി കൊടുക്കട്ടെ ആ സ്ഥാപനത്തിന് കുറച്ച് സ്ഥലം വാങ്ങിയിട്ട് ഇൻഷാല്ല അതിന്റെ അഡ്വാൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കാശ് തരാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതല്ല നിങ്ങൾ ഈ വിശുദ്ധമായ റജബ് ഷാബാൻ ഇതിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് അലഹമില്ല നമ്മുടെ കളസ ഉസ്താദ് കാണാൻ ചെറുതാണെങ്കിൽ വല്ല പണ്ഡിതനാണ് വല്യ ദർശാണ് അലഹമില്ല അള്ളാഹു നിലനിർത്തി കൊടുക്കട്ടെ എന്റെ ഉസ്താദാണ് പെരുമള ഉസ്താദ് അല്ല എന്റെ ഉസ്താദാണ് കോട്ടൂർ ഉസ്താദ് ആ കോട്ടൂർ ഉസ്താദിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശിഷ്യനാണ് ഇന്ന് കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമാനാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ശിഷ്യനാണ് ആരി നൂഫൽ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ആ സ്ഥാപനം അള്ളാഹു പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ഇപ്പൊ എത്രയായി ഇപ്പൊ ഒരു ലക്ഷം അലഹമില്ല ഞങ്ങൾ സൗണ്ട് ഒക്കെ ഇത് കട്ടാക്കല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ തീർന്നാൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് സഹായിക്കൂലേ അള്ളാഹു